心痛，怕听了心痛。人思念翻涌，也要装得从容。怎么会懂？最初一次心动，把一生都放纵。以为握紧了的手不会松，两颗心却那么不同。抱在一起做不了同一个梦。爱恨来去像一阵风，以为伸出手可以相拥，两颗心却那么惶恐。当彼此都伤得那么重，还有什么残留心中？以为握紧了的手不会松。两颗心却那么不同，抱在一起做不了同一个梦，爱恨来去像一阵风，以为伸出手可以相拥，两颗心却那么惶恐，当彼此都伤得那么重，还有什么残留？心中。媳妇在这儿脱什么裤子？没事没事让他脱，脱呀，看他呀，脱吧，脱，哎，脱，对呀，你们什么没见过呀？我就在这儿脱，我今天豁出去了，脱给你们看，我站这儿脱给你们看。好，没事没事，自个儿兄弟。王老四，你脱呀，我看你脱成什么样。我正脱着呢。脱，脱，脱，脱呀，哎，好，脱，慢慢来，慢慢来。脱脱脱脱脱，我脱。行了行了，你别脱，别急别急，老三呢？你还真要脱？玉婷，你说我姨妈怎么还不到？她说的要来。她说她随后就到，可现在还没有来。不如不来，来了也难过。也是，我本来想留在大屋陪他的，可是他不肯。让他静静。你说玉珍姐怎么就不来呢？你看今天咱们就九个人，十全十美就差他一个，他要来了不刚好？来来来，六婶，我姨妈可不是来凑数的。啊，来大哥，大哥，来。心还是挺高的，你少喝点吧。恭喜你啊！今天真漂亮。嫂子，哎，嫂子，哎呦呦呦，今天真对不住，对不住了。嗯，哎。四哥，四哥，你要说多少回呀？别再说了。我我我我开心呢，大哥。是是，我知道，我知道啊。不管。我想我哥。我想三哥，我也想我七哥。哎，四哥，你都这么大人了，怎么像小孩子一样？别让新嫂子笑话啊！我是我真想念他们。今天是好日子，别再说这些，行吗？他亲哥是谁呀、啊？啊，要金算了，我们一共有兄弟五个，都是拜了八字的。那看来四爷也是个长情的人。这五兄弟呢？那六爷呢？啊。哎呀，行了，别再哭了啊！兄弟们都在楼下子，以前那是会长，让人家听见了多不好。
你知道吗，大哥？你说为什么他们没赶上？这他们如果要再有多好啊！要我就死而无憾。哎呀，四哥，我说四哥，哎，我哥，别再说了，行不行？哎，四爷，赶紧喝点热茶解解酒。嫂子，你有见过我们之间其他的兄弟吗？他们，他们真的很好。不见到他们我都知道了，能让四爷想念的人还会差吗？不差，还真不差。尤其我三哥啊，送、哎、四哥，大哥，四哥喝多了，我先送他回去啊。你们继续玩。那我，我走走走走，走走走走走。四爷，四爷，四爷，没事没事，四爷有点喝多了，走开，没事。让我回去啊，让我回去，上车。呃，我跟你们说，这，好好好，别拽我。我说四哥，你能不能别闹了啊？现在你能体会到我当时的心情了吧？要是下跪能救回你哥一条命的话，你愿意吗？愿意，我愿意。只要他能够活下来，我愿意。让我干什么，我都愿意。可他们已经死了，活不过来了。三哥他死了吗？嘉瑞哥，他也死了吗？我当他死了，唐立平，诅咒我三哥，你敢咒我兄弟死？你听我说，现在这个世道，死了比活着好。就你哥和嘉瑞哥那脾气，要是活着能不闯祸？到时候就算你下跪都没用。四哥，不管你是真的罪还是假的罪，过去的事情就让它过去了，多学学大哥，你明白吗？我想我兄弟，我想我兄弟，那就放在心里，别再提起了。四爷回去，是是，四爷，多谢点，慢点，四爷，慢点，慢点。哎，老王老方，大哥，是是是，哎，来，怎么样了？没事，四哥喝多了，我让兄弟们把他送回去了，没事就好。可是我总觉得，大哥，今天可是你的好日子啊，别操心了啊，放心吧。一月啊，咱们俩。请大哥大嫂一边，别别别别别，要来，咱们大家一起来啊！来来来，一起一起，哎，啊，停车，停车，嗯，哎哎，四爷，四爷，四爷呀，好了，四爷，哎，四爷，哎呀，走走走走走，四爷，四爷，走，四爷，我们我们。别再什么我们了，你们别跟着我好不好？你们走走。可是六爷，哎，请你们走好不好？我真的没事儿啊，乖，上车上车啊。四爷，四什么爷啊？我现在说话你们听不懂了是吧？把我的话当放屁了是不是？给我上车，上车，上车，上车。四爷，走走走走走走走，走。上车，开了，开车，开车，开车，走了，走了。嗯，走。来来，今天啊，大家喝了不少，回去赶紧歇着啊。大爷，今儿可歇不了了，给我滚，给我滚蛋！去去去去，走走走，你下去，我这就下。我们先走了。哎哎哎，我自己行。我去厂子里看看。快去快回！哎，哎，明天跟所有的人打招呼，不许拿老四喝醉酒这件事开玩笑
，四哥什么事儿啊？对啊，什么事儿啊？<笑>走，哎。金沙巴，想你了，哥哥。晚上喝浓茶不好吧？这有什么讲究吗？没这么多讲究。要是讨吉利的话，就听玉珍姐的吗？我们不来这一套。是用来喝的，第二天早上用来漱口的。我不知道。不知道啊，就慢慢的学。有一辈子要学的，这里面有很多的事情。来。嫁给我，委屈你了。我也明白，我这岁数不委屈。我，我陪你到老这是头一回。那那你为什么不早说呀、啊？不想说。来来来，这就算了。换个小包子，啊！哎哎哎，这个咸菜啊，很好吃啊。少荣，我不爱吃咸菜
不爱吃咸菜。老周，哎，来来来来来，这个吩咐下去，从明天开始到点别上咸菜了啊！知道了。你爱吃咸菜啊？我也可以不吃嘛。再说了，这咸菜也没什么好吃的。嗯。永芳啊，他还不爱闻烟味呢。慢慢来，有一辈子时间吗？嘿嘿嘿嘿嘿，说得好，嗯嗯。孙小姐，你去看看吧，什么事儿啊，鬼鬼祟祟的。哎，什么事儿啊？吃你的饭。洗什么洗？懂不懂规矩？今儿太阳好，拿到院子里去晾着，好好的晒晒。哎，嗯嗯，真的假的？哎，这上下呀，大屋都知道这事儿，不可能吧？听错了吧？我们也觉得不相信。可是他千真万确，就是那什么。老先生啊，只要一开那方子，就会上香拜佛啊！这，这不可能啊！这，难道是我看错了？老周，哎，来来来，嗯、呃，今天晚上把所有的人都给我叫到家里来吃晚饭，一个不许落。哎，嗯，知道。去吧。哎，我要让老四把那床单给我活推下去。哼，能不能别显吧？我显没下不行吗？你呀，把段少荣啊娶了一个货真价实的黄花大闺女，我我不能显没下吗？哼！哎，你知道吗？我为什么要把这些人都叫过来？就是要让他们看看。还有啊，今天晚上我要当着他们的面送你一样东西。什么呀？反正你想不到。告诉我什么呀？那现在不能说<笑>。怪不得，才第一天，就风风火火要所有人上大屋吃饭去。哟，真是没想到啊，在风月场都好几年了，居然还是个干净身子。不容易啊。但我就觉得不对。他不应该是，不应该是什么？我亲眼在老中医那里看到他去拿孩子的。你给我闭嘴！就算他当着你面生孩子，你都全当不知道。那我是看到。你感觉不到老段有多得意吗？看错了，不是赵永芳，哼，看错了。宁宁，宁宁，你没跟李天约着出去啊？啊？姨妈，你说，这世界多荒谬！别人眼里的风尘女郎，是干净的，而我这个所谓的名门闺秀，却是污浊的。别说这样的话。不许说这样的话、啊，说不说又怎么样呢？到时候就见真章了。宁宁，姨妈早就为你想好了，干嘛要死气白咧的让你住进小洋楼啊？你当真是为我呀？我是想着，你们搬出去住啊，就没那么多人口多嘴杂的，李天他嫂子也不会知道。我给你买的那床单啊，也是深红色的，不是白色的，没那么明显。宁宁，阿静别哭啊，不怕，不怕，你知道。
道吗？林道，你知道我在怕什么吗？什么也别怕啊啊！我怕的真是我自己啊！都得去啊！大哥说了一个都不能少。你看啊，请喜酒的时候让我们在外边，吃饭的时候让我们进大屋了。让你去你就去，哪那么多废话？刘爷，段延现在到底管不管事了？你说呢？你跟英国人现在能在香港开厂子吗？到现在他没松口，所以喽，那就说明你没希望了。走一步看一步吧。大哥这两天心情好，也许跟他说一说，兴许也就同意了。四爷怎么到现在还没来啊？六爷，没找着，怎么会没找着呢？我刚去问了四爷家的佣人，他告诉我，他早上上工的时候就没见着四爷的人。难道一晚上都没回去？再找，晚上要去大屋吃饭啊。是。你们看着我干嘛啊？这事儿跟我一点关系都没有啊！不是看着你，这是指望你呢。六爷，你烦不烦啊？我那事儿绝对不接了，咱们一起办这个事儿，绝对好办法。你想想，你的人再加上我的人啊，哎呀，你说是不是？我觉得。一切都可以了，各位客人，我好好做啊！老爷和太太到了。哎呦，好，哎呀，来来来，坐坐坐，都是自家人啊，别客气啊，坐坐坐。哎，来来，哎，都坐下。哎，坐坐好，哎，很丰盛啊。看看那架势，哎，昨天跟人吵架了，今天就像个鬼太太。摆错了这椅子。你先站起来，站起来。哎，哎，请坐。嗯哼，哎，待会儿觉得啊，哎，这孙子老四呢？嗯，还没找着呢，还在找。这龟孙子躲起来了。啊啊！你看看，我老婆不高兴了，要给我记住了。他奶奶的，谁都不许说粗口啊！大哥挺贴心的，太贴心了，太贴心！大家路过院子的时候，呃，都看到了吧？啊，看见了，一面朝南的大旗。哎，这说明什么呀？这说明我老婆昨天太辛苦了啊，是吧？呃，这都是我的错。为此呢，我送给老婆一个小礼物啊，小礼物，哎，哎，小礼物。来来来，带上！哎呦，哎呦，这钻石啊！是啊，这么大个儿，这是我没见过这么大的。为你挑的，段爷呀，不愧是段爷，眼光就是还行吧，不愧是段爷，喜欢吧？真的大呀！我呀，这是学洋人啊，赶个时髦，结婚的时候不都送这东西吗？喜欢吧？嗯，说实话，我还欠永芳一个正式的。啊，风光的婚礼，到时候我一定把这个补办上。哎，这个好，这个好。到时候大家一起来啊！哎哎，大哥，来，敬你一杯，大哥，来来来来来，敬你一杯，大哥，来来来来来来，谢谢大伙，大哥啊，谢谢大伙，干杯，来大哥，哎，来来来，干了干了啊，来来来，死哎，胖子，给我干了。爹爹，去哪儿啊？干了，不回来了。哎，今天晚上不醉不醉啊！好好好，来来来，大哥，干一杯，干一杯！哎，来来来，水到地久看见浮尸的时候，都不敢相信是四爷。
哈哈哈哈哈！哦，哎，你们俩还在那跳呢啊？哎呀，哎呀，哎呀，行了，你轻点，就这样，就这样，我没有，我在这儿，哈哈哈这么好玩啊！<笑>小老板啊，谁自个儿还是大世界舞厅的老板呢？哎呀，是是是，我呀，承认自己土。哎，但我觉得这老板永远是看着别人跳舞，自己是不会跳的啊。你看人家厉天段宁跳的多好啊！嗯，哎，对了对了，我正想学一学。这个，厉天跟段宁跳的那个黏糊糖舞呢？啊，哎，咋跳的？起来叫叫我。来，走走走，来，走了，来，哎，呃，黏糊糖舞啊，怎么跳？什么去了啊？一溜烟就不见人了，要忙也不至于忙到这份上啊。老六，你回来了，有宵夜你想吃吗？那黄老四呢？我以为您能把他提落来呢。大哥，我有事儿要跟你说。什么事儿？单独说。这不是屁话吗？这，男人谈事儿，我们先回避一下吧。男人，哎，说，这次是不是又是你做的？就算你打死我，我也不会让你去的。少爷
击的日本浪人，全部杀，好不好？好，好。还有这些小酒馆里面。哎呀，玉珍姐，你让我见见他。见他也没用，爷们儿的事儿。玉珍姐，依云，你这脑子怎么老是搞不清啊？跟你说了多少回了，男人的事你一个女人掺和什么呀？玉珍姐，我求求你了。什么事啊？啊，嫂子，嫂子，别着急，别哭。到底什么事儿啊？没事儿。走，进屋慢慢聊，坐着说。都说了没事儿，没事儿聊聊也行。码头那边，水路那边有商会的兄弟在吗？都在呢。对。浪人无边指，纯属石刻，是被养着的。如果出了什么事，日本国不会负责，更不会保护。这点，他们心里很清楚。那大哥的意思是，他们要跑路，不是坐着火车逃往东北，就是从水路上偷渡回日本。嗯嗯嗯。大报仇。嗯。依云，你是头一天嫁给唐丽萍是吗？这么点小事儿一惊一乍的。那是要死人的呀！哼，嫂子，你就当是我窝囊，你当是我没出息。我知道，不是什么窝囊，我知道你爱你男人。嗯，早晚把你男人毁在你手里，毁在我手上，也总好过毁在那些乱刀枪眼下。我听说那些日本人的刀枪特别厉害。沈依云，你有点出息行不行？我就是没出息，我不想要这出息了。小鼻子小眼儿的，亏你男人还是台面上的人物。他就算上得了台面又怎么样？那晚上还不是得挨着我枕头边儿啊？你，真俗！我姐要在，早删你了。玉英姐要在，也会阻止的。除非她不爱这个男人。好了，你诋毁我姐？不敢。我很敬重她，都是女人，都嫁给同一个男人，我相信她不会怨你。有谁会愿意看着自己的男人去送死啊？你知道什么？你不过就是一个歌舞厅的女郎，捡到了天上掉下来的大馅儿饼。那倒是，要不，您也试试？仰头望天十多年了，您脖子酸吗？你心里应该也怕吧？别哭了，我不会让你枕边人没了的。大哥，这水路还是要埋伏一下吧。你还是别去了。为什么？还是不信我？兄弟凋零啊
，我不想再失去了。让手下的人去做吧。江湖险恶，还是有这么多的人想冒出头来，就像当初我们一样。嗯，他们年轻，让他们去动手。那大哥你呢？我一定要去的。你还是不相信我，怕我坏事儿是吧？六，这次我还真没怀疑到你的头上来。那你让我跟你一块儿去。那好吧，你什么都别管，就跟在我身边。嗯。之前，你死活要跟你四哥争，说我偏向于他。现在你应该觉得庆幸，如果当初把你推上了位。现在躺在棺材里的，就是你了。老周，哎，太太，备车。哎，刘嫂，把我东西拿下来，一会儿我要去趟荣记。哎，站住。玉珍姐是个人物，你的自信沉稳我也知道。早听说少荣从军统局放出来那天，你是早早的准备好了饭菜等着他回来。你便灭了你男人的威风，不为自己死去的兄弟报仇，会被人觉得是窝囊。你要是个男人，恨不得做大哥吧？我没这么想，别拿这话塞我。你知道吗？其实，玉英杰挺走运的，死在他前头，死在他前头不用做寡妇，还成了尊神一般受人膜拜着，对不对？那你倒死死看呢？我不想，我正活在兴头上呢。我不想死，我更不想成寡妇，我也不想让段宁没了妈又没了爹。要是再出事，段宁还活不活？你知道你有多奇怪吗？明明是爱着他们的，可又没想过怎么才是真的对他们好。你的爱啊，老坏事儿。刘嫂，好了吗？哎，太太来了，你跟我一块走吧。嗯。哎，宁宁，宁宁，你放心吧，我会把他们父女俩平平安安的带回来。你只需要在家里面备好饭菜，等着我们回来就行了。不知道，不知道，知不知道？你不认得我，你也不认得他，是不是？大小姐，你们告诉我，我爸他们到底在哪里？哎，来了。
么样？都准备好了。日本人上谁家的船，谁家的油灯就灭一盏。兄弟们看见了，就马上支援。今天风水好啊，一元星。为什么？队员可达西天，送他们日本人回老家去。对了，大哥，露露和租界里面也准备好了，就等您指示了。说我不能离开，要在这里等他。他让你等什么呀？我也不知道。他说到时候就知道了。还没决定啊？哦，我们再看看。不管等什么，我在这等就行了。你先回去。哎，我不能回去。有方说让我等，一定有他的道理。他是个勇敢的人。就要宵禁了。这些日本浪人肯定趁这个时候往外跑。大哥，你真的准备在这守一个晚上吗？我要亲手杀了这几个日本浪人，替老四报仇。那要是一个都没逮着呢？那我就见一个日本人杀他一个，杀一个我就赚一个。你要干嘛？你怎么来了？我想上哪儿去，还需要别人同意啊。赶紧回家去。你跟我一块儿回去。别在这捣乱了，赶紧回去。谁让你来的？啊？谁告诉他在这儿的？谁告诉你的？你跟我一块儿回。你知道我为什么要在这里吗？当然知道。知道你还阻止我，最好的兄弟被日本浪人杀了，扔到了大海里。上来以后，尸体都变形了，尸体上被鱼虾啃得坑坑洼洼的。尚荣，尚荣，你听我说。闭嘴，谁劝也不行。心之下，索取你的好。